Dice así la palabra de Dios En Marcos capítulo 1 Marcos amén. capítulo 1 Cuando lo tengan digan amén Cuando lo tengan digan amén Veintiuno Marcos uno veintiuno Mark one twenty one The Bible says this when you have it, You say amen. Cuando lo tenga diga amen. Uh, and they went to Capernaum and when the Sabbath came Jesus went into the synagogue and began to teach. Y entrando en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. The people were amazed at his teaching because he taught them as one who had authority not as the leaders of the law. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pardon me, teachers of the law. Just then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out. What do you want with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Be quiet, Jesus said sternly. Come out of him. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. And the evil spirit shook the man violently and came out of him with a shriek. Y el espíritu inmundo sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz salió de él. The people were all so amazed that they had asked each other, what is this? A new teaching? And with, and with what authority he even gives orders to evil spirits and they obey him y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo ¿qué es esto? ¿qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a una los espíritus inmundos y le obedecen? news about him spread quickly over the whole region of Galilea y muy pronto se difundió su fama toda la por toda la provincia alrededor de Galilea. Father, we thank you for your word. Señor, te damos gracias por tu palabra. Your word is powerful. Tu palabra es poderosa. Your word is authority. Tu palabra tiene autoridad. And we receive it. Y la recibimos. And we are corrected by it. Y somos corregidos and por ella. And instructed with it. E instruidos por in ella. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. You may be seated church. Puedes sentarse iglesia. God has given us a lesson here. Dios nos está dando una lección hoy. Jesus is giving us a lesson here. Jesús nos está dando una lección hoy. In these times, church, en estos tiempos, iglesia, we are preaching the gospel with no authority. Estamos predicando el evangelio sin autoridad. We are watering down the gospel. Estamos dejando ir el evangelio. We are making the the gospel we're communicating as a weak message. Estamos comunicando el evangelio como un evangelio muy débil. We want to preach a gospel that doesn't offend anybody. Queremos poner el evangelio de tal manera que no ofenda a nadie. Let me tell you something. The gospel will be offensive. Déjame decirte que el evangelio va a ser ofensivo para alguien. We'll look at it later on in the scriptures in the passage. Lo vamos a mirar en el pasaje. But one of the things that Jesus did and taught us to do. Una de las cosas que Jesús hizo y nos enseñó a hacer. He taught He taught. He taught with authority. Nos enseñó con autoridad. When he said something, he said it with authority. Cuando dijo algo, algo lo dijo con autoridad. When you and I say something from the Word of God, cuando tú y yo decimos algo de la palabra de Dios, we must say it with authority. Lo debemos decir con autoridad. These are not suggestions of the Bible. Estas no son sugerencias de la Biblia. These are commandments from the Bible. Son mandamientos de la Biblia. If somebody is living in sin, si alguien está viviendo en pecado, you must address it with authority of the Word. Usted debe dirigirse a ellos con la palabra de Dios. This is wrong. Eso es eso está equivocado. God is not pleased by this. Dios no está agradecido con Why esto. do you say this? They will say. ¿Por qué dices esto? Dicen ellos. You will show them the word of God. Tú vas a mirar la palabra But de Dios. But we must speak with authority of the word of God. Pero debemos hablar con autoridad de la palabra de See, Dios. See, in, in our times. En nuestros tiempos. People want to surround themselves. La gente se quiere rodear. With only people that tell them good things. Solo con gente que le dice cosas buenas. And there's a lot of buildings that call themselves churches. Y esto es que causa. And there are a lot of buildings that call themselves churches. Y hay tantos edificios que se llaman iglesias. They are preaching the gospel que están of predicando only el evangelio. What's nice and beautiful. De solamente lo que se oye bien. They don't preach the gospel of repentance. Pero no predican el evangelio de arrepentimiento. They don't preach the gospel of change. No predican el cambio. They don't preach the gospel of of holiness. No predican el 
evangelio de santidad. No, no, no. I don't want to offend anybody. No, no, no quiero ofender a alguien. I want to have a big crowd in quiero here. Quiero tener mucha gente aquí. And so I don't want to tell anything that might offend Entonces, them. Entonces no quiero decir algo que les ofenda. Well, let me tell you, church. Déjame decirte, iglesia. Let me tell you, church. Déjame decirte, iglesia. Jesus did not worry about that. Jesús no se preocupó por eso. You and I are responsible for the word of God. Tú y yo somos responsables por la palabra the de Dios. The word of God la is, a, is authority. Es autoridad. It is authority. Jesús, so autoridad. speak it. Así que speak it with authority. Con la in Jesus name. En el de Jesús. When the demon possessed comes into the house. Un viene aquí, o alguien, un viene or probably in a house. You speak with authority. Con you rebuke that, that evil spirit. Ese and you tell him you leave in the name of Jesus Christ. Que se vaya en el de Jesús. You speak with authority. Con Don't cower with fear. No te, no tengas miedo. Don't hide and try not to look at the demon possessed no man. Te con, y trate de no ver al you confront the evil spirit. Ese you demonio. confront sin ese with the authority con of the word of God. Well, that's what we're lacking in our times. Es lo que nos está en we are lacking tiempos. men with authority. Nos está we con are autoridad. lacking women with authority. Nos que This is autoridad. what the Bible teaches. Es lo que la nos you have a foundation. Una so then believe it. Entonces, and proclaim it. Y are you understanding, church? Estás it is important that we do what Jesus did. Es importante que hagamos lo que Jesús hizo. He taught us this. Él nos enseñó esto. He showed us this. Él nos mostró esto. He gave us an example. Nos dio un ejemplo. Look at verse. Miren en el versículo. At verse 20, at verse 22. Versículo 22. And they were admired by his doctrine. Estaban admirados por su doctrina. Because he would teach with authority. Porque enseñaba con autoridad. That's, that was their admiration. Esa era la admiración. They were, they would, he, Jesus would teach with authority. Jesús enseñaba con autoridad. Now, now this, this is what happened. Esto es lo que pasa. Verse 23. Versículo 23. But there was in the synagogue a man. Pero había en la sinagoga un hombre. With an unclean spirit. Con un espíritu inmundo. See, Jesus was preaching in the church. Jesús estaba predicando en la iglesia. He was preaching in the synagogue. En, la, en las sinagogas. He was preaching in the church. Estaba predicando en la iglesia. And in the church, y también en la iglesia, a possessed man stood habían, up. Había un hombre poseído por and un demonio. Said, y le dijo, "What do you have against me?" ¿Qué tienes en contra de mí? Oh, Jesus. Oh, Jesús. What do you have against me? ¿Qué tienes en contra now, de mí? Now listen to this. Ahora escuchen esto. This is the spirit of pride. Este es el espíritu de orgullo. When you when you preach the Bible with authority. Cuando tú predicas la palabra con autoridad. Satan operates in pride. Satanás opera en orgullo. And he will try to operate in you and in me y in va, pride. Y va a tratar de operar en ti o en mí con you orgullo. You see when, when God is teaching us something with authority. Pero cuando Jesús nos enseña algo con autoridad. He's convincing you to change. Nos está convenciendo de cambiar. To stop doing para dejar de hacer. And some people will take it personal. Y algunas personas lo toman muy personal. Oh no no no, I don't like the pastor to be preaching those things. Oh, oh no necesitamos que el pastor predique esas cosas. That, they, that we should we should be married and not living unequally yoked. Que debe, que no debemos ca casarnos y estar viviendo en yugo desigual. Que nos debemos casar. Que nos debemos casar y no vivir en yugo desigual. Oh no, I don't like that message. No, no me gusta ese mensaje. Let's go to another church. Vamos a otra iglesia. Where they don't get into my business. Donde no se metan en mi vida. Oh, they're teaching about how to be a good wife. Están enseñando cómo ser una buena esposa. I don't believe that no part of the eso. Bible. No creo en esa parte de la Biblia. Submission, I don't like that. Ah, la sumisión eso no me gusta. No, 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 let's go to somewhere else. Vamos a otra parte. I don't like I don't like that they teach that here. No me gusta que enseñen eso aquí. That they teach the man to take a to take a his priestly role in the house that the man, man should be the leader in prayer the man should be leading in worship not the wife, the man he should lead his house in the spiritual ways oh, men say, I don't like that message I'm comfortable where I am I don't want to do more than what I do now as long as I come to church, it's all good That's what this spirit said. Eso es lo que el look, look at the verse. Mira el versículo. But verse 4 is just verse 24. El versículo 24. What have you with us, Jesus of Nazareth? ¿A qué has venido para, destru has venido para destruirnos? He took it personal. 
the, the spirit took it to, took an offense to the message. Lo tomó muy personal que el, el demonio estaba He didn't like that you said, well, well, Who told you about my problem that you're preaching on it, preacher? Dijo, ¿qué dijo? ¿Qué, ¿Quién te dijo de esto que tienes que estar predicando ahora? Somebody told you my sin or my situation. That's why you dijo? you're telling me these things. Alguien te dijo de mis situaciones de mi pecado, por eso estás predicando esto. You don't know how many people have come to me. No sabes cuántas personas me han venido a mí. And, and they thought that somebody had told me about their problem. Y pensaban que alguien me había dicho de su problema. How many have told me that I was preaching ex to them exactly? Y que yo estaba predicando directamente a ellos. And it wasn't me. Pero no era It yo. was the Holy Spirit. Era el Espíritu Santo. Speaking to the heart of the Hablando people. Hablando los corazones de las personas. Convincing the person of change. Convenciéndole a las personas del cambio. Convincing the person of sin. Convenciéndole a la gente del pecado. Convincing the person to repent. Convenciéndole de que se arrepienta. God is telling you today, church. Dios le está diciendo a la iglesia and hoy. And he's telling you with authority. Que te dice con autoridad. If there's something in your life that needs to change, it must be changed today. Si hay algo en tu vida que necesitas cambiar, cámbialo hoy. Don't take the process of change in sin. No tomes el proceso de 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 cambiar. De cambiar en pecado. No, take the process in the, take the process of change in growth, but not in sin. Toma el proceso de cambio para mejorar, pero no en pecado. No, for change for sin you must take it off you. You must Throw it away. You must desvestirte. You must change yourself from it. Tienes que cambiar esa condición. And so God is telling us we must be move, be more aggressive in the areas of sin in our lives. Dios nos está diciendo que debemos ser más agresivos en esa condición de pecado en nuestra vida. And so what is it that we have that Así God is, has been speaking to us about? ¿Qué es lo que Dios nos está hablando en nuestra vida? What has He been speaking to you lately about? ¿De qué te está hablando? To some of you, it's prayer. To some others of you, it's the Bible. Para algunos es de la oración, para otros de la Biblia. To some others, it's more in the presence of God. Para otros que estés más en la presencia de Dios. To others, it's 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 wine. Ah, oh, para otros es it's, vino. It's a it's beer. Es cerveza. It's a cigarettes. Cigarros. To others, it's drugs. Para otros es drogas. To others, it's probably a bad mouth. Para otros quizás una mala manera de hablar. To others, it's probably lying. Para otros es otra. otra to others, it's probably mentir. getting married. Para otros para que se casen. What is it that God is speaking to you about? ¿Qué es lo que about? Dios está hablando a ti? What is it? ¿Qué es? See, the evil spirit. Si sí, el mal, el demonio. Will rise up in pride. Se va a levantar en orgullo. It will not like for us to be told. Y no le va a gustar que no, que nosotros. See, escuchemos. that's the spirit of the devil. Ese es el espíritu del that diablo. Was his, that was his fall. Esa es su caída. He was a prideful angel. Era muy orgulloso, un ángel orgulloso. And so, if if you resist. Así que si tú te resistes. The word of the of God. La palabra de Dios. If it angers you. Entonces te hace enojar. That is the spirit of the enemy. Eso quiere decir que ese es el espíritu that del enemigo. Pride. Eso es orgullo. That is pride. Eso es orgullo. It doesn't want to accept change and que no, correction. Que no quiere aceptar el, el, We la must be el humble, church. Debemos ser humildes. We must be humble. Debemos ser humildes. And say, Lord, whatever you have to teach me. Y decirle a Dios lo que quieras enseñarme. Whatever you have to give to me today. Lo que me quieras dar hoy. I will receive it, Lord. Yo lo voy a recibir. I will take it in. And I will not be mad at the preacher. No voy a estar enojado con el predicador. I will not be mad at my wife. No voy a estar enojado con mi esposa. I will not take an offense to any no of this. No me voy a ofender de esto. I will receive your word. Voy a recibir tu palabra. And I will change by your word. Y voy a ser cambiado por tu palabra. Do we palabra. understand this, church? Entendemos esto, iglesia. This is what God is telling us today. Esto es lo que Dios nos está diciendo. Number one. Hoy. Número uno. When you preach the word. Cuando predicas la palabra. Speak it with authority. Háblala con autoridad. Don't speak it. Don't speak weakly of it. No hables muy débilmente. No, speak it with authority. Háblala con autoridad. It's the word of God. Es la palabra de Dios. Say it with authority. Dila con autoridad. Say it with conviction. Con la convicción. This is what the Bible says. Esto es lo que la Biblia dice. This is what we must do. Esto es lo que debemos hacer. Amen, church. Amen, iglesia. You not, you must not be the same as all the no other debes people. No debe ser el mismo que las demás personas. God did not anoint you without power. Dios no te ungió sin poder. God anointed you with power. Dios te ungió con poder. Power, dunamis. Dunamis is dunamas. the word in Greek. 
Es la palabra en griego. Duna más. Duna más. That means explosion. Eso quiere decir explosión. That means something explodes inside of you. Algo explota dentro If something de ti. explodes, it affects all its environment. Cuando algo explota, afecta todo el ambiente. It moves everything around it. Mueve todo lo que está a su That's alrededor. That's what God gave you. Es, es lo que Dios te dio a He ti. He gave you power. Te dio poder. That when you speak, para que cuando hables, the spiritual realm explodes. El área espiritual explota. And you say something. Y tú dices algo. And it is done. Y está hecho. You speak the word. Hablas la palabra. And that is what happens. Y eso es lo que ocurre. Do we understand, church? Entendemos, iglesia. This is what God is speaking to esto us today. Es, esto es lo que Dios nos habla hoy. And so the spirit of pride will come up. Así que el espíritu de orgullo va a venir. So number one. Número uno. We must speak with authority. Debemos hablar con autoridad. Number two. Número dos. Are you writing this down? Están escribiendo esto. The spirit of pride will rise up. El espíritu of pride de orgullo se va a levantar. and that spirit y ese espíritu will resist change va a resistir el cambio. Will, be, will get mad se va a enojar. we must rebuke that when it pops up Debemos reprenderlo cuando eso venga. sometimes God will rebuke you publicly in a preaching sometimes he might do it directly with your pastor brother, sister hermano, hermana, this is not right esto no es correcto. this needs to change esto necesita cambiar. that cannot continue eso no puede continuar. the Bible says La Biblia dice, and we speak with With authority que hablemos con autoridad, and with correction, y con correction with instruction con instrucción, with exhortation con exhortación, but of, above all else with edification pero con edificación. and so you speak the truth Así que tú hablas la verdad. don't let people be around you in sin and you not say anything no de, permitas que la gente ande en pecado alrededor de ti y tú no digas nada it doesn't mean you're going to beat them in the head every time you see no them no quiere decir it. que le tienes que pegar cuando los mires But they understand your position. Pero que ellos entiendan tu posición. This is what the Bible teaches. Esto es lo que la Biblia nos enseña. And so we must live according to the scriptures. Así que debemos vivir de acuerdo a la palabra. This is what's right. Esto es lo que es correcto. Do, do we understand, church? Entendemos esto. Now, whenever they resist that, ahora cuando ellos se resisten, that is the spirit of pride. Ese es el espíritu de orgullo. Where I don't, I don't want you to tell me anything. Cuando no quieren que les digas nada. I, I don't want you to tell me what I have to do. No quiero que me digas lo que tengo que hacer. Where I have to go. A dónde tengo que ir. No, don't tell me anything. No me digas nada. I have my own life to live. Tengo mi propia vida. I have my own ways. Yo tengo la, mi propia manera. That is the answer of pride. Eso es la manera de el orgullo. That is the answer of the demon. Esa es la, la respuesta que tenía you el see, demonio. When you want to help people with the word, Cuando tú tratas de ayudarle a alguien con la palabra they de don't Dios, take it as help. Ellos no lo miran como ayuda. They take it as an oppression. Ellos lo miran como una opresión. They take it as you holding back their fun. Tú, es como que si tú les estás quitando su diversión. You're taking back their happiness. Les estás quitando su felicidad. I tell people all the time. Yo le digo a la gente todo el tiempo. I have them in my office. Los tengo en mi oficina. My wife and I will speak to them in counseling. Mi esposa y yo les hablamos y les aconsejamos. And we say, this is what the Bible teaches. Y le decimos, esto es lo que la Biblia nos enseña. Now you choose to live this way. Ahora tú eliges vivir de esta manera. But this is what the Bible teaches. Pero esto es lo que la Biblia enseña. Now you're welcome in church. Ahora tú estás bienvenido en la iglesia. But I can tell you right now. Pero te tengo que decir ahora that mismo. That that lifestyle will not allow you any kind of leadership vida here. No te va a permitir. Any kind of leadership here. Ningún liderazgo. But you're welcome to come. Pero estás bienvenido para que also vayas. understand También entiende that I will preach que voy a predicar against that sin. En contra de ese pecado. Don't take it as a personal thing. No lo tomes algo muy personal. But as a congregational message. Pero como un mensaje congregacional. I will not change my message because you're there. No voy a cambiar mi mensaje para predicar porque tú estás so aquí. So you won't be offended. Para que no seas ofendido. The Bible teaches la this Biblia to be enseña. the truth. Que esto es la verdad. And I must preach the truth. Y que debo predicar la verdad. Do you understand? Entienden. And they say, yes, pastor, I understand. Sí, pastor, entiendo. And so I preach the word next Entonces, Sunday. Entonces predico la palabra el Next próximo Tuesday, domingo, el martes. If it is adultery, si es adulterio, fornication, fornication, if it is stealing, si es robar, if it is living with another partner you're not married to, si estás viviendo con alguien que no estás casado, if it is a mission authority, if it's lying, si es su misión o situaciones así, whatever it may be, cualquiera que pueda, cualquier cosa que pueda hacer, the word will be preached, la palabra de Dios será will predicada, be preached with authority, será predicada con autoridad, it will not change, no va a cambiar, it will not change, no va a cambiar. 
Amen, church. Amen, iglesia. See, only people that love the Lord. Solamente la gente que ama al Señor. Receive the word with love. Recibe la palabra con amor. Are you, are you hearing me? Only the people that love the Lord. Solo la gente que ama a Dios. Receive the word with love. Recibe la palabra con amor. Thank you, Jesus. Gracias, Señor. You have spoken to me. Me has hablado. I am sorry. Estoy, lo siento. I know I have to change. Sé que tengo que cambiar. Help me to change, Ayúdame Lord. Ayúdame a cambiar. It's hard for es me. Es difícil para mí. But but if you you help me, I can do it. Pero si tú me ayudas, yo puedo hacerlo. That is the right response. Esa es la manera correcta. But the spirit didn't respond like Pero that. Pero ese espíritu no respondió así. He got bad. Se enojó. He got bad. Se enojó. That's what pride does. Eso es lo que el orgullo hace. Now let me ask you something. Ahora déjeme preguntarle. What has God been speaking to you about? De qué te ha estado hablando Dios a ti? That you have not changed. Que no has cambiado. What has has he been has he been speaking to you? De qué te ha estado hablando a ti? That you know you have to change. Que tú sabes que debes cambiar. That you know that it has to be different. Que sabes que debe ser diferente. What is it? ¿Qué es? Verse 24. Versículo 24. Look what the, the, the spirit of pride says. Mira lo que el espíritu de orgullo dice. It says, Have you come Have you come to destroy us? Has venido para destruirnos? That's what the spirit says. Es lo que el espíritu dice. The evil spirit. El el demonio malo. See when God speaks to the people. Cuando Dios le habla a la gente. When God speaks to the to the church. Cuando Dios le habla a la iglesia. And he corrects the church. Y corrige a la iglesia. The people Some people feel that they're God is destroying their livelihood. Alguna gente se siente como que si Dios está destruyendo su vida. He's destroying their well-being. Está destruyendo su sentir. Because all they know is this lifestyle. Porque todo lo que saben es solamente ese estilo de vida. All they know is the way they have been living for all these years. Lo único que saben es de la manera que han estado viviendo por todos estos años. And so they say God's changing that. I don't entonces, like that. Entonces Dios los empieza a cambiar y dice no me gusta. But see, God says, no, no, I am correcting the lifestyle. Pero Dios dice, te estoy ayudando a corregir ese estilo de vida. I am making your life better. Estoy haciendo tu vida mejor. I am fixing it. Te estoy ayudando. I am not destroying it. No te estoy destruyendo. I am edifying it. Te estoy edificando. That is what God's doing. Eso es lo que Dios está haciendo. That is what He wants to do with you. Es lo que quiere hacer contigo. Do you need that in your life? Necesitas eso en tu vida. Do you need that? Necesitas eso. Because God wants to give it to you Porque today. Dios te lo quiere dar a ti hoy. He wants to give you renew. Te quiere dar renovación. So whenever you hear the word of God. Así que cuando escuches la palabra de Dios. Whenever you hear the word of God. Cuando escuches la palabra de Dios. And you hear a message directly to your heart. Y escuches un mensaje directo a tu corazón. Receive it. Recíbelo. Receive it. Recíbelo. Because God speaking Porque to you. Porque Dios te lo está hablando a ti. He's telling you. Y te está diciendo. Change. Cambia. Now there's two things about change I want you to I want to share with you. Ahora dos cosas de cambio que quiero compartir contigo. Number one. O número uno. Change is only hard at the beginning. El cambio es solamente difícil al principio. It's until you get used to it that it becomes normal. Es hasta que tú te acostumbres es que se hace normal. What you do already in your life. Lo que tú haces ahora mismo en tu vida. Is already normal to you. Se puede mirar como normal para It's ti. already normal to you. Ya es normal para ti. When you start changing things in your life, cuando empiezas a cambiar cosas en tu vida, at first it's so abnormal. A primero se mira anormal. It is abnormal. It is anormal. You're not used to it. No estás acostumbrado a eso. But then, if you persist in it, pero después si te mantienes ahí, persist in it. Si persistes en eso, then it becomes normal. Entonces se hace normal. Let me give you an example from Déjame the darte word. un ejemplo de esto. Look at the Bible. Mira en la Biblia. I'm going to finish with this. Voy a terminar con esto. In John chapter 15. En el libro de Juan capítulo 15. You have it? ¿Lo tienen? 15 chapter 4. 15:4. What is the Bible? What is the word that it uses there? The first word. Que usa aquí, la primer palabra es permanecer. No, in English. In English, remain in me. In English, in español, in in Spanish, es permanecer. In English, in español, it's remain. Es permanecer. It's persist. Es persistir. And 
If you read If si you lee, read John 15, si lee Juan 15 You will see that word repeated many times Vas a mirar esa palabra repetirse muchas veces Change at first Cambie primero Will be hard El cambio al principio va a ser difícil But if you persist Pero si permaneces The Bible says Persist, remain in me Dice que permanezcas en él And I will remain in you Y entonces yo permaneceré en ustedes You see that word? Miren esa palabra. Persist. Permanezca. Remain. Permanezca. Remain. Stay there. Focus your attention there. ¿Qué dice ahí? Mantenga su atención ahí. If you persist, remain in me. Si usted per permanece y persiste en mí. That's what it says there. I will remain. Allí. Yo me per yo permaneceré. In you. Yo permaneceré en ustedes. The first thing about change. La primera cosa en el cambio. Is that change will be difficult. Es que el cambio va a ser difícil al principio. But then it will become normal. Pero después se va a ser normal. I had a lot of bad habits when I came to the Lord. Yo tenía muchos malos hábitos cuando vine a Dios. I used to drink. Yo bebía. Smoke a little bit, not too much. Uh, fumaba un poco, no mucho. I had habits that were not right before God. Tenía hábitos que no eran buenos delante de Dios. And at first, there were very difficult things for me to change. Pero al principio tomó un, un poco de dificultad para cambiar. Now, pero ahora, it doesn't move me a bit. Pero no me mueve tan fácilmente. But you see, pero sabe, when I persisted. Cuando yo persistí, when I remained cuando yo permanecí, before God it was a habit antes de Dios era un hábito. it was hard for me to change era muy difícil cambiar. but if I remained in God Pero si permanecí en Dios, He then made my life normal entonces él hizo mi vida normal. so to me it's normal never to drink Así que para mí, it's normal never to smoke es muy normal no fumar. to me if I ever do that and I won't it would si be la, abnormal to me like What am I doing? It's si lo haría, weird. eso fuera normal para mí. If this is not right. It feels wrong. No correcto. And so change at first will be resisted. Así que el cambio para mí al principio era difícil. Change for us will be resisted. Para nosotros el cambio va a ser algo a que, a que queremos resistir. It will be resisted by the patterns we already have. Va a ser difícil resistirlo por el patrón que ya traíamos. But it's going to be good. Pero va a ser bueno. You can only grow Solo puedes crecer if you change. Si tú cambias. If you don't change, you will not grow. Si no cambias, no vas a crecer. Now, now, think of your Christianity. Ahora piensa en tu cristianidad. Think of your Christianity. Piensa en tu vida cristiana. Let me ask you a couple. Let me ask you five questions. Déjame preguntarte cinco preguntas. Ask how much do you pray? Cuánto oras? Are you only a Sunday prayer? ¿Eres una persona que solo ora el domingo? Are you a Sunday worshiper? ¿Eres una persona que solo adora, adora el domingo? Are you a, tu, a, a, a Sunday, uh, uh, a Tuesday worshiper? ¿Una persona que adora el martes? Are you a Sunday prayer? ¿Una persona que ora el domingo? Are you a Tuesday prayer? ¿O solamente oras el martes? Think about your habits. Piensa en tus hábitos. When do you pray? ¿Cuándo oras? When do you worship? ¿En qué momento adoras? When? Cuando? See, if your Christianity ¿Te das cuenta, si tu vida cristiana is always ups and downs, siempre está de abajo para arriba, it's because your private life is weak. Porque tu vida privada en Dios your es muy public débil. life may, be, may seem good in front of a lot of people. Tu vida pública quizás se vea bien delante de los demás. But your private life is weak. Pero tu vida privada es muy Before débil his eyes. Delante de sus ojos. And that's why we're so inconsistent. Y por eso es que somos muy inconstantes. Do you understand church? ¿Me entiendes iglesia? How about coming to church? ¿Qué tal venir a la iglesia? Are you consistent? ¿Eres constante? Are you always gonna? How about coming early? ¿Qué tal llegar temprano? Not coming late. No, no lleguen tarde. Listen church. If we live the way we If we live the way we're living now, si seguimos viviendo de la forma que estamos viviendo, you will have what you always have. Vas a tener siempre lo mismo que has tenido. You have to create change around Tienes you. Tienes que crear, causar cambio alrededor de ti. Attendance to church. As venir a, a la iglesia. Must be consistent. Debe ser constante. You must make Sunday the day of the Lord. Tienes que hacer el domingo el día del Señor. And you must say this day I will go and be at the house of God. Debe decir ese día voy a hacer el día de la de, de ir a la casa de Dios. Nothing must change that. Nada debe cambiar eso. If somebody comes visits you that morning, si alguien te visita en esa mañana, you tell them. Tú le dices. You know what? Saben qué? Let's go to church. Vamos para la iglesia. Because 
I have church today. Porque yo tengo que ir a la iglesia. And hoy. after church we can go and talk and eat together. Y después de la iglesia vamos y comemos y hablamos Or you if they don't want to go to church. Si no quieren ir a la iglesia. You know what can I call you when I get out of church we can meet. Le puedes decir que cuando salgan de la iglesia se pueden encontrar. But you are persistent. Pero eres constante. You are consistent. Eres consistente. You constante. know what you have to do. Sabes lo que tienes que hacer. Do I explain myself church? ¿Te explico iglesia? Your prayer life tu vida de oración your devotional life the Bible tu tiempo devocional con your la consistency in coming to church tu constancia de venir a la iglesia listen if you cannot come on time si, sabes si no puedes venir a tiempo come early ven más temprano ¿Eh? if you cannot come on time si no puedes llegar a la hora come early así que llega temprano that must change number Eso four debe cambiar número cuatro fasting ayunar You need to pick a day to fast in the week. Debes elegir un día para que ayunes durante la semana. Don't wait for special congregational fasting. No esperes hasta días especiales de, de ayuno congregacional. No, no, you must have a personal fasting life. Debes de tener un estilo de, de ayuno. What day vida. will you not eat? ¿Qué día no vas a comer? And if you never fasted, fast till 12 o'clock. Y si nunca has ayunado, entonces solo ayuna hasta las 12 del mediodía. Fast till 6 o'clock. Ayuna hasta las 6 de la tarde. If you're a good faster, don't eat all day till si, the next day. Si eres bueno para ayunar, no comas en todo el día, sino You know your día. potential. Tú sabes tu potencial. You know your potential. Tú sabes tu potencial. So then, let's 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 do it. Así que entonces hagamos. Let's correct these things. Corrijamos estas cosas. These are four changes. Estas son cuatro cambios. Number six. Número 6. This is very this is very spiritual. This is very spiritual. I'm number five. I'm sorry, number five. Yes, I have five. Cinco. This is a very spiritual Esto es algo muy espiritual. pattern that I'm speaking about. Esto es un patrón muy espiritual number de lo five. Número cinco. Forgiveness. Olvidar. Perdonar. No. Forgiveness is, is something that is not injected in the five very often. Perdonar es algo que no está puesto en los cinco muy seguido it's not, but it's a necessary component for no está health. pero es un componente muy importante For the health of the Christian. Para la san salud de, una, de un cristiano. Forgiveness must be part of your condition of your heart. Perdonar es una parte muy importante In de tu one corazón. week. En una semana. You will be offended. Tú vas a ser ofendido. Many times. Muchas veces. You must become a person of forgiveness. Debe ser una persona que puede perdonar. Your child, your wife, your brother, your sister. Tu hijo, tu hermana, tu hermano. Your dog, your cat. Tu perro, tu gato. Whoever offended you. Quien quiera que te ofenda. You must say, you know what? I forgive them. Sabes qué? Debes decir, yo los perdono. Clean my heart. Limpia mi corazón. The Bible says. La Biblia dice. Above all things. Que de todas las cosas. Guard your heart. Guarda tu corazón. Because life flows out of it. Porque de él emana la vida. Do you understand? ¿Me entiendes? The Bible says. La Biblia dice. If we do not forgive others, que si no perdonamos a otros, God will not forgive us. Dios no nos perdonará a nosotros. Do you see how important this is? ¿Sabes qué importante es esto? Forgiveness. Per el perdón. So then ask yourself. Entonces pregúntate. Establish yourself a change pattern. Establece un un patrón de cambio. And start with one. Y empieza con uno. 30 days. 30 días. Choose one of the five. Elige uno de los cinco. Yeah, do them all a little bit, but do one specifically. Haz todos un poquito, pero uno específico. For example, más. you want your prayer life to be better. Por ejemplo, tú quieres que tu tiempo de oración sea mejor. Choose an hour of the day. Elige una hora del día. What's a good time for you? Aquí, ¿Cuál es el mejor tiempo para Where ti? you can pray every day. Cuando tú puedes orar cada día. The word. La, every day. La palabra de Dios cada día. Are, are, we, are we getting this church? Estamos recibiendo esto, iglesia. This, these are necessities of our life. Estas son necesidades de nuestra vida. Let me give you a sixth one, and I want to finish with this. Voy a darle la sexta, voy a terminar con esto. Worship. Adoración. Become worshipers. Conviertas en un adorador. Worshipers. Adorador. When you're driving in your vehicle. Cuando vas manejando en tu automóvil. You say, God, you are. Y diga, Dios, tú eres bueno. When you're taking a shower. Cuando te estás bañando. Say, God, you are. Diga Dios, tú eres bueno. You're about to lay, you're laying on your bed thinking. Te estás acostado, estás acostado en tu cama you pensando. Say, God, you are good. Y dices, tú eres bueno. 
We worship you, my Te adoro, King. Señor. We honor you, Father. Te honramos, Señor. You are so beautiful. Eres tan hermoso. You are so good to us. Eres tan bueno con nosotros. It is the prayer that will feed your soul. Es la oración que va a alimentar tu alma. That is why you feel so good during the services. Por eso es que te sientes tan bien en los servicios. During the worship. Durante el tiempo de adoración. Because the presence feeds the soul. Porque la presencia de Dios alimenta worship el alma. Worship feeds the soul. Adoración alimenta But el you alma. must learn to recreate that in your private life. Pero tú debes que aprender a crear eso en tu tiempo. We don't want to create individual. Sunday Christians. No queremos crear cristianos solo de domingo. No, we want to create warriors of every single day of queremos the week. Queremos crear y formar cristianos guerreros del Señor. Every day of the week. Que buscan cada día de Dios. But that takes for for you and I. Pero eso toma que tú y yo. To have a real private Christian life. Tengamos una vida cristiana privada realmente. It must be public. Que debe ser pública. And it must be private. Pero debe ser privada también. Public that you know how to come together as a church. Pública que sabes cómo unirte con toda la iglesia. You know how to worship together as a church. Sabes cómo adorar con toda la iglesia. Pray together as a church. Orar con toda la iglesia. Fast together as a church. Ayunar con toda la iglesia. But private. Pero privadamente. That I don't just worship on Sundays. Que no solamente adoro el domingo. But I go to my house. Pero voy a mi casa. And my wife is sick. Y mi esposa está enferma. And I pray, put my hand over her y pongo mi mano sobre ella. I said, Jesus, y digo Jesús. Heal her. Sánala. In the name of en Jesus el nombre Christ. de Jesús. That your child is sick. Que tu hijo está enfermo. You put your hand over her forehead. Y tú pones tu, su mano and sobre su Jesus, frente. Y tú dices Jesús. Heal her. Sánala. Heal him. Sánalo. In the name of Jesus. En el Jesus nombre Christ. de Jesús. You don't know how many children come to me. ¿Tú sabes cuántos niños se acercan a They mí? Come to say, Pastor, y me dicen, Pastor. I don't feel good. No me siento bien. Can you pray for me? ¿Puede orar por mí? And I hug them. Y yo los abrazo. And I put oh, my hand over their head. Y le pongo mi mano sobre su cabeza. And I say, Lord, bless this child. Y le digo, Señor, bendice este niño. Bless this young man or woman. Bendice este niño y niña. Heal him or her. Sánalo, Señor. In the name of en Jesus. En el nombre Christ. de Jesús. That is what we need to do. Eso es lo que necesitamos hacer. Is learn to be men and women of spirituality. Aprender a ser hombres y mujeres espirituales. Not just a presentation of something. No, no solamente una presentación de algo. Are we understanding this? Entendemos church? esto, iglesia. What is God speaking to you about? ¿Qué es lo que Dios está hablando a ti hoy? What is His What is He speaking to you? ¿Qué está hablando a ti hoy? Persist. Permanece. Remain. Persiste y permanece. When you preach the word, preach Cuando predicas la palabra de Dios, predícala con autoridad. Receive it with humbleness. Recibe la con humildad. Resist the pride in you. Resiste ese orgullo en ti. That does not want to receive the correction of God. Que quizás no quiera recibir la corrección de Dios. But this says God, here I am. Pero dile Dios, aquí estoy. Whatever you want from me. Todo lo que quieras de mí. I am here. Yo estoy aquí. Please stand, church. Por favor, levántese, iglesia.